Good morning, students. Next one, we will talk about the topic of seed. So, last time, we will talk about the development of the embryo. That is the next stage of the embryo. So, we will talk about the embryo. So, the embryo development is the development of new plants. And the new plants are the development of the seed. ये मोनोपर सीड ले भी रखो, डाइकर स्टील सीड ले भी रखो, अभी जरा हम पाव में, तो काम ना अंदर ना मसीड अभी ना ले, अंदर एक गिरन तो अंदर प्रोड्यूस आ ची, अभी जरा हम पाव में, तो अब सीड अंदर एक गिरन तो प्रोड्यूस आ, तो सीड्स जो आ रहे डेवलप्ड फ्रॉम, और ऐसा है डेवलप्ड फ्रॉम, एक गिरन तो तो फर्टिलाइजेशन के ऊपर हम और वो भी उन्हें सीड आ बंद करना था। पर बेसिक ये भी यानि सीड ना है ना रखो, और सीड कुला रहेगा ना एक के अपन बात है ना, सीड ना रहे मोस्टली बंद है ना रखो हम भी ना आउटर कोट रखो, सीड कोट रखो, सीड लंदे इन्ना रहना आउटर कोट रखो, और जो अपन सीड कोट है, और सीड कुला � so basically on the seed it has three parts. What are the three parts? Seed coat, embryo and the reserve food. These three parts we can see. So we can see that the seeds are going to be classified. So we can see that the seed is going to be classified. We can see that the seeds are going to be classified. So depending on the cartilage. कांटेल रहने बेस पर नहीं सीड्स उन्हें ना मैंने पढ़ना होगी ना रंडो हो गया सोला तो बाद में कांटेल रहने पर तो इधर डाइकार्टेल रहने सीड है और मोनो कार्टेल रहने सीड है तो डाइकार्टेल रहने सीड्स है ना द सीड्स है ऐसे टू कार्टेल रहने रंड कार्टेल रहने लोगों से इन तुम्हारे रंड कार्टेल रहने उन्होंने रंडो गैस होला, तो अंदर एंडोस्पोमिक का नाम एंडोस्पोमिक होते हैं, नमक अल्गोमिनस लेयर हम बोलते हैं, प्रोटीन लेयर। तो एंडोस्पोमिक सीड अब अंदर नाम है, बारे बड़ी पोपुलर ना, अल्गोमिनस सीड्स अब इन्हें बोलते हैं। और नॉन एंडोस्पोमिक सीड्स और आल्सो कर्ड एक्स अल्गोमिनस सीड्स Right, अब ये जो first one होने दे यार अपने dicotyledon seeds ले, non endospermic seed ये भी एक गोम अपने के नाम पाक ला, तो उस लाभ अंदर dicot seed अपने ना में ये having ये embryo होने दे इतना cartilage ना ला एक गोम भी ना, आह इधर two cartilage embryo होने दे अपने पाक ला, तो अब dicot seed ले, पर तो two cartilage seed ले, आह basic ये अंदर outermost layer है और outer covering layer यार अपने ना seed coat तो बसीर कोट अभी के देखने आउटर लेयर का पाउडर लेयर के वेयर वेयर है ना अपने बात है ना टेस्टा आउटर आउटर को कोट को वेयर वेयर है ना द आउटर मोस्ट लेयर अभी सीड वेयर वेयर है ना सीड कोट आवा टेस्टा अभी ना उसे लोगों आधे अंदर नम सीड कोट अंदर रंडे वगैरह सोला इन्ना रंडा आउटर सो आउटर सी कोट ला माउथ रीजन ला उन दो माइनी पोर्स रखो माइनी पोर्स रखो उन्हें तो ला माइक्रोपाइल रीजन आगे तो ला माइनी पोर्स रखो तो आधे के पैर है ना ना हाइलम हाइलम आप देख रहे हैं ना इट इस ये स्कैर और मार्क और स्कैर और मार्क मारे और पोर्स उन्हें ना मारे तो तालुबुन ना मुस्कुलों तो तालुबुन को अंदर तालुबुन तो ना हमें ना हाइलम समझ सो रहा हूँ और आज हाइलम तो खोल ला रहा सीड इनसाइड का सीड खोल रहा पौने क्या भी ना आज है ना कौन एम्ब्रियो है कौन एम्ब्रियो का कंसर्ट पढ़ने क्या भी ना आज एम्ब्रियो बंद पड़ी हुई है क्या भी ना एम्ब्रियो ने के एक्सिस अंदर को ने एम्ब्रियो ने के एक्स 
ரெண்டு கார்டினல் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எம்ப்ரியா எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ்னுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பர் சைட் இதுதான் எம்ப்ரியோ எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸில் அவுட்டர் சைடில் வந்து பிளம்மியுடையும் அண்ட் லோயர் சைடு அவர் கிரவுண்ட் சைடில் வந்து யாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரேடிகிலையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரேடிகில் அண்ட் பிளம்மியோ ரெண்டும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த எம்ப்ரியானிக் ஆக்சிஸ் ஸோ எம்ப்ரியானிக் ஆக்சிஸ் பிளம்மியூர் வந்து ஷூட்டை டெவலப் பண்ணும் அதே போல் ரேடிகில் வந்து ரூட்டை வந்து டெவலப் பண்ணும் ஸோ எம்ப்ரியானிக் ரூட் ஆர் எம்ப்ரியானிக் ஷூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து அந்த காண்டினுடைய நேச்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து நான் இண்டோஸ்டோமிக் சீடில் ஃப்ரெஷ்ஷியாகும் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து அந்த காண்டினில் என்ன இருக்குன்னா ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸோ இப்போ அது எண்டோஸ்போம் தானே வந்து ஒரு ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து கொடுக்கும் எம்ப்ரியோவுக்கு பட் இங்கே இங்கே வந்து என்ன காண்டினில் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நமக்கு அதனால தான் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நான் எண்டோஸ்போமிக் சீடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது ஒரு எண்டோஸ்போம் செய்ய வேண்டிய வேலையை இந்த இடத்துல யார் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா காண்டிலிடன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரிட்டிவ் மெட்டீரியலில் அது ஃபுட் மெட்டீரியலை வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இந்த இருந்து வந்து எடுத்துக்கிறாங்க பட் அதே வந்து எண்டோஸ்பமிக் சீடில் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யார் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு எண்டோஸ்பம்ஸில் இருந்து எடுத்துக்கோம் ஸோ அதுக்கு இருக்கு இருந்தால் வித்தியாசம் ரைட் இந்த மாதிரி நான் எண்டோஸ்பமிக் சீட்ஸ் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து டேமல் டஸ்ஸு மேங்கோ கிரௌனட்டு இதில் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல் பீஸ் நம்ம பீ பிளான்ட்டில் பார்க்கலாம் அண்ட் பீ பிளான்ட் பைசன் சட்டை அதில் பார்க்கலாம் கொண்டக்கடலை தெரியும் ஸோ அதில் பார்க்கலாம் வெங்கால் கிராமம் ஸோ அதில் பார்க்கலாம் அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நான் இண்டோஸ்போ மிக்சி விதை காட்டிலிடன் இருக்குது இது புளிய மரமாக இருக்குது புளிய மரத்தில் விதையை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு காட்டிலிடன் இருக்குது அந்த காட்டிலிடன் வந்து என்ன ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதே மாதிரி மேங்கோட கிரௌனட்லேயே அதே மாதிரி பார்க்கலாம் ரைட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து எண்டோஸ்போமிக் சீடு ஸோ இதுக்கு அதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசமெலாம் கிடையாது அதே மாதிரி சீட் கோட்னால் சீட் கோட் வந்து அவுட் மோஸ்ட்லேயே தான் ஹைலம்னா ஒரு ஸ்கேரிங் மார்க்கோடு இருக்கிறது தான் அண்ட் எம்ப்ரியோ வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இருக்கு எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸில் இருக்கும் வித் டூ காட்டிலிடன் வந்து இருக்காது அந்த டூ காட்டிலிடன் இருக்கும் அதோட சேர்ந்து என்ன இருக்கும் சார் அப்படின்னா எம்ப்ரியோ டூ காட்டிலிடன் வித் எண்டோஸ்போம்ஸ் இருக்கும் காட்டிலிடனில் வந்து எண்டோஸ்போம்ஸ் இருக்கும் அப்போ எண்டோஸ்போம்ஸ் வந்து ஒன்றும் அந்த ஃபுட் மெட்டீரியலில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுதான் இருக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இது வந்து தின்னாக இருக்குது அதே போல் மெம்பரைஸ் லயாசஸாக இருக்கும் அண்ட் அப்சர்விங் ஆர்கன்ஸ் அதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிங் ப்ராசஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல் எண்டோஸ்போம்ஸில் வந்து என்னென்னா ஃபுட்டு ஸ்டோரிங் லேயராக வந்து இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ப்ரொவைட் நியூட்ரிஷன் யாருக்கு ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் எம்ப்ரியோ எம்ப்ரியோ க்ரோத் எம்ப்ரியோவனுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது ஒரு நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூவாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஃபுட்டாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இல்லை அதுக்கு இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் இதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கம்மியோட இது எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ்லேருந்து இது வந்து எப்பி காட்டில் இது வந்து எப்பி காட்டில் அண்ட் இது ஹைப்போ காட்டில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹைப்போ காட்டில் அதில் எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ்லேருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஃபுட் மெட்டீரியலை வந்து கொடுப்பாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து மோனோ கார்ட் ஸ்டேட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்
உள்ளார போங்க அப்படின்னா எம்ப்ரியோ எம்ப்ரியோ உள்ளார அப்போ என்ன இருக்கணும் எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ் இருப்பாங்க இந்த எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ் வித் எத்தனை காட்டிலாடங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா மோனோ காட்டுன்றதுனால ஒரே ஒரு காட்டிலாடங்கள் இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எது எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ் இது எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ் இந்த இது எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ் ஸோ இது எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ்னா இந்த டிப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடிக்கல் ஸோ ரேடிக்கலில் கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடியது ஒரு சீல்டு மாதிரி ஒரு கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் கோலியோ ரைசா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ரேடிக்கலில் என்க்ளோஸ்டு பைய சீட் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கோலியோ ரைசா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் இது பிளம்யூடு ஸோ பிளம்யூவில் கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு சீட்டுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா கோலியோ டைல் அப்படின்னு பேர் ஸோ ரேடிக்கோட கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய சீட்டுக்கு பேர் கோலியோ ரைசா ரேடிக்கில் எதை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் புட்டு ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பிளம்யூவில் எதை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஷூட்டை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ பிளம்யூவில் கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு சீட்டுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா கோலியோ டைல் அப்புறம் இந்த சின்னதாக வந்து யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு காட்டிலடன் இருக்கும் அந்த சின்னதாக ஒரு சீல்டு மாதிரியான ஒரு காட்டிலடன் இருக்கும் அந்த சீல்டு மாதிரி கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ் கவர் பண்ணி இருக்கும் அப்படி கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இந்த சீல்டு லைக் காட்டிலடனுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா ஸ்கூட்டர்லாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தான் ஸ்கூட்டர்லாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் அதுக்கடுத்தது இந்த எம்ப்ரியோனிக் அதே சமயத்தில் இந்த ஸ்கூட்டலம் தான் எதை வந்து டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த பேடி சீட்ஸு அல்லது மோனோபார் சீட்ஸில் எண்டோஸ்போம்ஸுக்கும் காட்டிலேடனையும் வந்து எம்ப்ரியோவையும் வந்து டிவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லேயராக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி காமிக்கக்கூடிய ஒரு லேயராக வந்து யார் இருக்காங்கன்னா ஸ்கூட்டலம் இருப்பாங்க ரைட் அப்போ இந்த ஸ்கூட்டலத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பெரிய மாஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வந்து யார் அப்படின்னா அதுதான் வந்து நான் மேன் சொல்லுவோம்னா எண்டோஸ் போகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எண்டோஸ் போம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ நியூ டிஷ்யூ அது என்ன பண்ணும் இந்த எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சிஸ் க்ரோ ஆகும்போது அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு எல்லாமே எது மூலமாக வந்து டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூவாக யார் இந்த இடத்துல ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கூட்டில் வந்து தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபுட்டு டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூவாக வந்து இந்த இடத்துல ரியாக்ட் பண்ணுறது யாருன்னா எம்ப்ரியோவுக்கு ஸ்கூட்டில் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ரைட் இந்த மாதிரி ரேடிக்கல் வந்து இம்பியோனிக் ஆக்சிஸ் இந்த ரூட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் அதே பிளம்யூ வந்து இம்பியோனிக் ஆக்சிஸ் இந்த ஷூட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்கூட்டர்லாங்கிறது ஷீல்டு சேஃப் காட்டில் என்ன ஸ்கூட்டர்லாம் சொல்லுவோம் மூணாம் காட்டில் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மூணு காட் சீட்ஸில் எவ்வளோ ஸ்கோமிங் சீட்ஸில் நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு நல்ல டாபிக் பார்க்கலாம் அதாவது